ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ടു ആൾ സോ ഇന്നത്തെ സൺഡേ ലൈവ് സെഷൻ ആണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചത് പോലെ വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലൈവ് സെഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു വളരെ കോമൺ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സ് ഏത് എന്നുള്ള ചോദ്യം രണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന ജോബ് കിട്ടുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാശ് കിട്ടുന്ന ജോബ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ജനറലൈസ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ചോദ്യം സോ ഈ ചോദ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് അത് വളരെ രസകരമാണ് അതായത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ അകത്താണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പാഷനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത കോഴ്സുകളാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ചില കൂട്ടുകാർക്ക് ബയോളജി ആയിരിക്കാം സോഷ്യൽ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല കോഴ്സുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള ഉത്തരം അത് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കോഴ്സ് എടുത്താൽ ആ നോളജ് നേടിയതിനു ശേഷം പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെയാണത് കാണിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് നല്ല കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ജോബ് ഏത് എന്നുള്ളത് അവിടെ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ആ ജോബ് നേടിയാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ബെറ്ററായ ജോലി ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമല്ല അത് വെറും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എത്ര ബെറ്ററായി നിങ്ങൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം മൂന്ന് ചോദ്യവും അതിനുള്ള ഉത്തരവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം സോ ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു ബി സി എ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സയൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ബി സി എ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പറ്റും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം ബി എ നല്ല കോളേജസ് ഏതാണെന്ന് പറയാം എം ബി എ എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എം ബി എ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സസ് പോകുന്നതിന് പുറമെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പർട്ടിക്കുലർ എം ബി എ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് മിനിമം രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത കോളേജസ് നിങ്ങളുടെ എം ബി എ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് ആവശ്യമായ കെയർ സ്റ്റഡീസും ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്ന കോഴ്സസ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള കോളേജസ് സെലക്ട് ചെയ്ത പിന്നെയുള്ള ചോദ്യമാണ് ബി എഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അതിനുള്ള ആൻസർ ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു കൂടാതെ ടി ടി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു സി എം എ എക്സാം വിൽ ബി കണ്ടക്ടഡ് ഓർ നോട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ കോവിഡ് റീസൺസിൽ ചിലപ്പം ഡിലേ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടി ടി സി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യം എന്തായി ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്രൂവൽ ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പല കോഴ്സുകളും അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യു ജി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ ടി സി എം സ്റ്റുഡൻറ് ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ബയോളജി ആവശ്യമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ബി വോക്ക് എ സി സി എ നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് ബി കോം ഹോണേഴ്സ് ആണ് നല്ലത് ബി കോം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മികച്ച അക്കൗണ്ടിങ് കോഴ്സ് ഏതാ ബി കോം ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് ആണ് നല്ല കോഴ്സ് ആണ് ബി കോമി
സി എം എ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സ് ആണ് അതെ സി എം എ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അത് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അത് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഏതാനും കോഴ്സുകൾ വളരെ പർട്ടിക്കുലർ ടു ജോബ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സി എം എ വന്നിട്ടുണ്ട് ബി ബി എ ജനറൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഷിപ്പിംഗ് ഫീൽഡിൽ പോകാൻ സാധിക്കും പറ്റും അതാണ് നല്ലത് ബി ബി എ എന്നുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ജോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് റിലേറ്റഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫീൽഡിൽ പോയി ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടുക മിനിമം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയതിന് ശേഷം ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്യുക ഈവനിങ് ടൈമിലോ വീക്കെൻഡ്സിലോ നിങ്ങൾ പോയി ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുക സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഒരിക്കലും ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോകരുത് ജോബ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് സാർ ഐ എം എ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഐ ടേക്ക് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളിൽ കോച്ചിങ് ആവശ്യമായി വരും പി എസ് സി സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞ എം എസ് സി ഇല്ലാതെ ഏതൊക്കെ ജോബ് കിട്ടും സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളിൽ കോച്ചിങ് ആവശ്യമായി വരും ബി എസ് സി ബോട്ടണിയുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബി എസ് സി ബോട്ടണി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയ ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് സുവോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണ് സോ ഇവിടെ പറയുന്നതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡെപ്ത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി അവിടെ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് റൈസ് റൈസ് ബ അടിച്ചത് വെറുതെ അല്ല ഓഫീസിൽ നിന്ന് എത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗൾഫിൽ സൺഡെ വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് നിങ്ങളെ പോലെ സുഖിച്ചിരിക്കുകയല്ല അവിടെ സി എം എ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ ജോബ് ഉറപ്പായി കിട്ടുമോ ഏതൊരു കോഴ്സും ചെയ്താൽ ജോബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് എംപ്ലോയബിലിറ്റി ആണ് ഒരു ജോബിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് അവരുടെ ഈ എംപ്ലോയിയുടെ നോളജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്ര നന്നായി ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഒരു എംപ്ലോയി ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മാറുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് അത് സ്കൂൾസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്വയം കോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ബി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവൂ സോ എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണ് എം കോം എടുത്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ജോലി എന്താ എം കോം എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അക്കാഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് റിലേറ്റഡ് ആ രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എം കോമിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ആണ് എൻ ഒ എസ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ സാർ എൻ ഒ എസിന് തീർച്ചയായും വാല്യൂ ഉണ്ട് പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഇക്വാലന്റ് ആണ് സി ബി എസ് ഇ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഇഗ്നോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് ടീച്ചിങ് പറ്റും ഇഗ്നോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ടീച്ചിങ്ങിൽ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ റെഗുലർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് വാല്യൂ കൂടുതൽ പക്ഷെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും നല്ല പ്രൊഫൈലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും ബെസ്റ്റ് കോളേജസ് ഫോർ ബി കോം ഇൻ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാംഗ്ലൂരിൽ വളരെയധികം കോളേജസ് ഉണ്ട് എം എസ് ഡബ്ല്യു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു സോഷ്യൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണ് can please say about ba journalism mass communication ba journalism mass communication valare pettanu joli kittan saadhyathulla oru field aanu prathegichu ee avasthayil adayathu online media okke valare nalla reethiyilana edapadunnullathu kaaryangal so avade okke ningalku ningalude talent pradarshipikkanulla oru opportunity aanu ba journalismil mass communicationil nedan pettunnathu pakshe avade oru oru veliya oru challenge ennullathu വളരെയധികം കുട്ടികളാണ് ഈ ഫീൽഡിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ക്രിയേറ്റീവായി എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് സർ ബി എസ് സി ജിയോളജി കഴിഞ്ഞ് എം എസ് സി ജോബ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് മാംഗ്ലൂർ കോളേജസ് ഏതൊക്കെ മാംഗ്ലൂരിൽ വളരെയധികം കോളേജസ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അതൊരു പ്രൊമോഷനായി മാറും അബൌട്ട് ബി സി എ ഓണേഴ്സ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ബി സി എ തന്നെയാണോ എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ വരും അതായത് ബി സി എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബി ടെക് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കൂടാതെ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട് സി എ നല്ല കോളേജ് ഇൻ കേരള സി എ കോളേജസിലല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ബി കോമായി കപ്പിൾ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാം ബി എസ് സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയുമോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നല്ല ഒരു കോഴ്സാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സ്ട്രീംസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസുമായി വളരെയധികം ഇടപഴകുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയാണ് എം എ സോഷ്യോളജി അത് എം എ സോഷ്യോളജി ഇഗ്നോ ആയിരിക്കും പി എസ് സി അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ സാർ ഫോറൻസിക് സയൻസ് പഠിച്ച ജോബ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കുറവായത് കൊണ്ട് സാറിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല വീഡിയോ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് പോയി കാണുക സർ ബി എസ് സി ഫുഡ് ടെക്നോളജി സ്കോപ്പ് നല്ല സ്കോപ്പാണ് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുടെ പക്ഷെ അത് വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവായ ഒരു സ്ട്രീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൈവറ്റ് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൈവറ്റ് പോയാലും ഗവൺമെന്റിൽ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു രണ്ടു കൂട്ടരും യോജിക്കുന്ന കോളേജിൽ പോയാലും റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് ആ കോളേജിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയിലിരിക്കും അവൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിലിരിക്കും കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാട് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വേണം നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും സ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ആ കോഴ്സ് എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുമോ ചെയ്തതാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബി എ ജേണലിസം മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ല ഒരു ഫീൽഡാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡീപ് തിങ്കിങ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് പോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നല്ലൊരു ഫീൽഡാണ് ഒരേ ഒരു കാര്യം കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് താല്പര്യം വേണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ സബ്ജെക്ട് സെലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബി ബി എ നല്ല എൻട്രൻസ് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതായിരുന്നു ഇക്കോം കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസത്തെ ബി കോം കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസത്തെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ആറുമാസമായിട്ടില്ല അതൊരു ഒമ്പത് മാസം ഒരു വർഷമൊക്കെ ആകുകയാണെങ്കിൽ സി എം എ യു എസ് എ ഉണ്ട് എം ബി എ എടുത്താൽ
സ്ട്രീം എടുത്താലും അതിൽ മാനേജ്മെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാകും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഹൈറാർക്കിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എം ബി എ എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സർ ബി സി എയും ഫോർ ഇയർ ആകും ബി സി എ ഫോർ ഇയർ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നല്ലതാണ് അയാൾ പി ബി എ കോഴ്സ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ പി ബി എ ഉണ്ട് നല്ല ഒരു സ്കോപ്പുള്ള ഫീൽഡാണ് വളരെ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം ബി എയുടെ ഒരു ജൂനിയർ ആണ് ജൂനിയർ എം ബി എ ആണ് പൊതുവെ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിടെക് എടുത്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോബ് അത് നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സിലാണ് ബിടെക് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ബിടെക് മെക്കാനിക്കൽ എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് ബിടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ച കുട്ടികളുണ്ട് അവർ ബാങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് വിൽക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബിടെക് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറ്റാത്ത ജോബില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതും എത്ര ബെറ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും പഠിക്കുന്ന ആറ് തിയറി പേപ്പറും രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പറും മാത്രമല്ല മറിച്ച് ആ നാല് വർഷം നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത പല ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാകും അവ അവരുമായി നല്ല ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുക അവരുടെ സയൻറ്റിഫിക് ജേർണൽസിലേക്ക് അവർ എഴുതുന്ന പേപ്പേഴ്സിലേക്ക് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസേർച്ചിലേക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും വിജയം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്സാകുന്നത് ഈ ലിങ്കാണ് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റും ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് അത് അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ റിസേർച്ച് തലത്തിൽ നേടുക എന്നുള്ളത് ഈ ടീച്ചറിൻ്റെ ഈ പ്രൊഫസറിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയ അത് നിങ്ങൾക്ക് എം ടെക്ക് ചെയ്യാനും പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമല്ല നൽകുന്നത് മറിച്ച് ആ റിസേർച്ചിനെ ഒരു വേറൊരു രീതിയിൽ കാണാൻ ആ റിസേർച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ കരിയറിലേക്ക് തന്നെ പുതിയ ഒരു വെളിച്ചമാണ് അത് നൽകുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ടീച്ചറാകാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടി ടി സി അതിപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എൻ ടി ടി എഫിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം നല്ല കോഴ്സ് ആണ് എൻ ടി ടി എഫ് എൻ ടി ടി എഫ് എന്നുള്ളത് എനിക്കൊക്കെ എന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി എച്ച് സി എൽ ടെക്നോളജീസിലായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എൻ ടി ടി എഫിൽ പോയി ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എൻ ടി ടി എഫ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുസാറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാമോ കുസാറ്റ് നല്ലതാണ് കുസാറ്റ് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് നല്ല കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എൻവിയോൺമെന്റ് ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് ഇതൊക്കെ വളരെ ടോപ്പ് ടെൻ കോളേജസിന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതും തേർഡ് പാർട്ടി ഏജൻസികൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നടത്തി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബി സി എ ഫോർ ഫോർ ഇയർ പഠിച്ചാൽ എം ടെക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ബി സി എ ഫോർ ഇയർ എന്നുള്ള ആ കോഴ്സിന്റെ സിലബസ് കണ്ടതിന് ശേഷം പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ബി സി എ ഫോർ ഇയർ ആക്കുന്നതിന്റെ വലിയ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് അതിനൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ എം ടെക്കിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ക
ഒരു ആവറേജ് ആയി നമുക്ക് ഒരു ഫ്രഷറിന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനീസും ഉണ്ട് ബി എ ജേർണലിസം മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രിവാൻഡ്രം ബെസ്റ്റ് കോളേജ് ഈ ബെസ്റ്റ് കോളേജസ് പറയാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടി ആകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു കോളേജിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ചാനൽ ചാനലിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഒരു എനിക്ക് പ്രൈവറ്റായി എനിക്ക് പേഴ്സണലായി അവിടെ പോയി അറിഞ്ഞ് അതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രൊമോഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക എൻ ടി ടി എഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു എപ്പിസോഡ് തീർച്ചയായും ചെയ്യും ബികോം ഫൈനാൻസിങ് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ഫീൽഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് നല്ല ഫീൽഡാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കണം ഏത് രീതിയിലുള്ള ജോബാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ വേണം എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക സി എം എ യു എസ് എ സ്കോപ്പ് ഇപ്പോഴുണ്ടോ സി എം എ യു എസ് എ ഫീൽഡിലേക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എവിടെയാണ് സ്കോപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ കാരണം അതിന്റെ പേരിൽ യു എസ് എ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും സി എം എ യു എസ് എ എന്നുള്ളത് വെറും യു എസിൽ മാത്രമല്ല മറിച്ച് യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസിലും അക്കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എസ് എ ബേസ്ഡ് എം എൻ സികളിൽ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സി എം എസ് സി എം എ എന്നുള്ളത് വെറും യു എസിൽ മാത്രമല്ല കാനഡയിലുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഈ സി എം എ എന്നുള്ള പേര് പക്ഷെ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ബാങ്കിങ് ജോബ് ആഫ്റ്റർ ബികോ വളരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അഷ്കർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ലൈവ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വാട്സാപ്പിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിങ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രീമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുവരെ അഷ്കർ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യു എയിൽ സി എം എ കോഴ്സ് സി എം എ യു എസ് എ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ജോബ് സി സി ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഇ സിയെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് ബി എ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ പല വഴിയുമുണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതോടുകൂടി ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യം ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ബി എച്ച് എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ബി എച്ച് എസ് സി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ബി വോക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കാം അതായത് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടി അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച ഒരാളാണ് കോമേഴ്സ് പഠിച്ച ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബി സി എ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻഡെപ്തായി നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലേക്കുള്ള വഴികളാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആകാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളാണ് സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആകാനുള്ള വഴികളാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതോടു കൂടി ഈ ലൈവ് സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ശ്വാസമെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ബ ബ ബ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ഫ്രണ്ട് ബ ടൈപ്പ് അടിച്ചും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും എന്റെ ഈ ശ്വാസ തടസ്സം അതായത് ഒരു ലോങ് വർക്കിംഗ് അവർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിലെത്തി ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ശ്വാസ തടസ്സങ്ങളും എന്താ പറയുന്നത് അത്
ക്ഷമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അടുത്ത ലൈവ് സെഷൻ അതായത് അടുത്ത സൺഡേ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പി എം ഞായറാഴ്ച ഈവനിങ് ടൈമിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി സഹിച്ചതിന് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ